একাদশ শ্রেণীর পদার্থবিজ্ঞানের কাইনামেটিক্স চ্যাপ্টারের কলাম ম্যাচিং টাইপের আরও কিছু প্রশ্নের সমাধান নিয়ে আলোচনা করব এখানে পাঁচ নম্বর প্রশ্ন প্রথম লেসনে এক থেকে চার নম্বর প্রশ্ন পর্যন্ত আলোচনা করেছে এখন পাঁচ নম্বর প্রশ্নে কি বলছে দেখা যাক এক্স অ্যান্ড ওয়াই কোয়ার্ডিনেটস অফ এ পার্টিকেল মুভিং ইন এক্স ওয়াই প্লেন আর গিভেন বাই এক্স ইকাল টু ওয়ান মাইনাস টু ওয়াইস টি প্লাস টি স্কোয়ার অ্যান্ড ওয়াই ইকাল টু ফোর মাইনাস ফোর টি প্লাস টি স্কোয়ার ফর দ্য গিভেন সিচুয়েশন ম্যাচ দ্য ফলোইং কলামস কলামগুলো কি বলছে ওয়াই কম্পোনেন্ট অফ ভেলোসিটি হোয়েন ইট ক্রসেস এক্স অ্যাক্সিস যখন এক্স অ্যাক্সিসকে ক্রস করে তার মানে সেই পয়েন্টের ওয়াই কোয়ার্ডিনেট কিন্তু জিরো তখন ওয়াই কম্পোনেন্ট অফ ভেলোসিটি অর্থাৎ এক্সের একটা এক্সপ্রেশান দেওয়া আছে ওয়ান মাইনাস টু আইস টি প্লাস টি স্কোয়ার ওয়াইয়ের একটা এক্সপ্রেশান দেওয়া আছে ফোর মাইনাস ফোর টি প্লাস টি স্কোয়ার এই এক্সপ্রেশানগুলো আমরা আরেকটু ছোট্ট করে লিখে নিতে পারি এক্স ইকালস টু ওয়ান মাইনাস টি এর হোল স্কোয়ার একইভাবে ওয়াই ইকালস টু দেখো টু মাইনাস টি এর হোল স্কোয়ার টু এর স্কোয়ার মানে ফোর মাইনাস ফোর টি প্লাস টি স্কোয়ার এইবার দেখো আমাদের কি কী চেয়েছি এক্স কম্পোনেন্ট অফ ভেলোসিটি তারপর একটা এক্স কম্পোনেন্ট অফ ভেলোসিটি হোয়েন ইট ক্রসেস এক্স অ্যাক্সিস তারপরে কি বলছে ওয়াই কম্পোনেন্ট অফ ভেলোসিটি প্রথমে তারপর একটা এক্স কম্পোনেন্ট অফ ভেলোসিটি তারপরে ইনিশিয়াল ভেলোসিটি তারপরে ইনিশিয়াল অ্যাক্সিলারেশান তো দেখো আমাদের এক্স কি আছে এক্স বেরিয়েছে আমাদের কত ওয়ান মাইনাস টি এর হোল স্কোয়ার ওয়ান মাইনাস টি এর হোল স্কোয়ার আর ওয়াই কি বলেছে ওয়াই আমাদের চলে এসছে টু মাইনাস টি এর হোল স্কোয়ার বা এটা ছিল পরে আমরা ভেঙে দেখে নেব যখন যেখানে প্রয়োজন পড়বে তবে অরিজিনাল এক্সপ্রেশান থেকে আমাদের এখন উচিত এবার বলছি ওয়াই কম্পোনেন্ট অফ ভেলোসিটি হোয়েন ইট ক্রসেস এক্স অ্যাক্সিস এক্স অ্যাক্সিসকে যদি একটা পার্টিকেল ক্রস করে এটা এক্স অ্যাক্সিস এটা ওয়াই অ্যাক্সিস তাহলে সেই পয়েন্টের কি হবে এক্স পার্টি এক্স অ্যাক্সিসকে ক্রস করলে সেই পয়েন্টের ওয়াই কোয়ার্ডিনেট কিন্তু জিরো হয়ে যাবে তাহলে যখন ওয়াই ইকুয়ালস টু জিরো দেখো ওয়াই ইকুয়ালস টু জিরো যদি হয় তাহলে এক্স অ্যাক্সিসকে ক্রস করলে দেখো এখান থেকে দেখতে পাচ্ছ টু মাইনাস টি সমান জিরো তাহলে টি সমান টু সেকেন্ড তখন বলছে ওয়াই কম্পোনেন্ট অফ ভেলোসিটি দেখো ওয়াই সমান কত ছিল ওয়াই সমান ছিল ফোর মাইনাস ফোরটি প্লাস টি স্কোয়ার তাহলে ওয়াই কম্পোনেন্ট অফ ভেলোসিটি মানে ডি ওয়াই ডিটি বের করি ডি ওয়াই ডিটি কত মাইনাস ফোর প্লাস টু আইস টি কখন যখন পার্টিকেলটা প্রথম কোশ্চেনে ছিল হোয়েন ইট ক্রসেস এক্স অ্যাক্সিস যখন এক্স অ্যাক্সিসকে ক্রস করছে তখন টি কাস টু দুই সেকেন্ড তাহলে টি এর মান যদি দুই একক আমরা বসিয়ে দিতে পারি দেখো ওয়াই কম্পোনেন্ট অফ ভেলোসিটি মানে আমাদের কি দরকার ছিল ডি ওয়াই ডিটি ওয়াই কম্পোনেন্ট অফ ভেলোসিটি হোয়েন ইট ক্রসেস এক্স অ্যাক্সিস এক্স অ্যাক্সিসকে ক্রস করছে মানে ওয়াই জিরো তাহলে টি এর মান ছিল দুই তাহলে এইবারে কি বলেছে ওয়াই কম্পোনেন্ট অফ ভেলোসিটি তাহলে আমাদের ওয়াই কম্পোনেন্ট অফ ভেলোসিটি কেমন হচ্ছে ডি ওয়াই ডিটি টি এর মান দুই বসালে মাইনাস ফোর প্লাস ফোর সমান সমান কিন্তু জিরো তাহলে ডি ওয়াই ডিটি কিন্তু হয়ে গেল আমাদের জিরো তাহলে ওয়াই কম্পোনেন্ট অফ ভেলোসিটি হলো জিরো যখন এটা এক্স অ্যাক্সিসকে ক্রস করছে তাহলে নান অফ দ্য দিস তাহলে এরটা হলো গিয়ে এস এবার এক্স কম্পোনেন্ট অফ ভেলোসিটি হোয়েন ইট ক্রসেস এক্স অ্যাক্সিস যখন এক্স অ্যাক্সিসকে ক্রস করে তখন কিন্তু তোমার দাঁড়ালো কি টি ইকালস টু টু কী চেয়েছে এক্স কম্পোনেন্ট অফ ভেলোসিটি দেখো এক্স ওয়ান দেওয়া আছে ওয়ান মাইনাস টু আইস টি প্লাস টি স্কোয়ার এটাই দেওয়া ছিল এক্স কম্পোনেন্ট অফ ভেলোসিটি মানে ডি এক্স ডিটি সমান কত টি এস এসপেক্টে ডান দিককে ডিফারেন্সিয়েট করলে মাইনাস টু প্লাস টু আইস টি এবার টি এর মান দুই বসাও মাইনাস টু প্লাস দুই দুগুণ চার তাহলে প্লাস টু ইউনিট তাহলে প্লাস টু ইউনিট মানে কোন অপশানটা আসছে প্লাস টু এসআই ইউনিট মানে অপশান পি তাহলে বিয়েরটার কারেক্ট অপশান হলো গিয়ে পি সি ইনিশিয়াল ভেলোসিটি অফ দ্য পার্টিকেল এটা এক্স বা ওয়াই কম্পোনেন্ট বলেনি ইনিশিয়াল ভেলোসিটি ইনিশিয়াল ভেলোসিটি মানে ভেলোসিটি অ্যাট টি কস টু জিরো তাহলে আমরা দেখে নিই টি কস টু জিরোতে ডিওয়াই ডিটি কত ডি এক্স ডিটি কত তাহলে টি কস টু জিরোতে ডিওয়াই ডিটি অ্যাট টি কস টু জিরো ডিওয়াই ডিটি অ্যাট টি কস টু জিরোতে আমরা দেখতে পাচ্ছি কত হলো মাইনাস ফোর প্লাস টু ইন্টু জিরো তার মানে মাইনাস ফোর ইউনিট টি কস জিরোতে ডি এক্স ডিটি কত ডি এক্স ডিটি অ্যাট টি কস টু জিরো দেখো বুঝতেই পারছো মাইনাস টু প্লাস জিরো তার মানে মাইনাস টু ইউনিট 
এবার দেখো মোট ভেলোসিটি ভি ইকালস টু রুট ওভার অফ ডিএক্স ডিটির হোল্ড স্কোয়ার প্লাস ডিওয়াই ডিটির হোল্ড স্কোয়ার তাহলে কত হলো মাইনাস ফোরের হোল্ড স্কোয়ার প্লাস অফ মাইনাস টু এর হোল্ড স্কোয়ার তাহলে চার চারে ষোলো রুটের মধ্যে প্লাস চার কুড়ি রুট কুড়ি মানে কত হলো টু রুট ফাইভ তাহলে এটাও তো কোনো অপশানে মিলছে না তাহলে সি এর কারেক্ট আনসার হয়ে গেল এস তাহলে সি এর কারেক্ট আনসার এস ডি ইনিশিয়াল অ্যাক্সিলারেশান তার মানে অ্যাক্সিলারেশান বের করতে হবে এবার আমরা ডিও আই ডিটি করেছি তার মানে ওয়াই কম্পোনেন্ট অফ ভেলোসিটি পেয়েছি ডি এক্স ডিটি করেছি এক্স কম্পোনেন্ট অফ ভেলোসিটি পেয়েছি অ্যাক্সিলারেশান বের করতে গেলে আবার এই এক্সপ্রেশানটা ডিফারেন্সিয়েশান করতে হবে তাহলে ডি ভি ওয়াই ডিটি কত হয় দুই ইউনিট মাইনাস ফোরের হলো ডিফারেন্সিয়েশান জিরো টোয়াইস টি এ টি এর সাপেক্ষে হলো দুই এবার দেখো ডি ভি এক্স ডিটি ডি ভি এক্স ডিটি ভি এক্সের এক্সপ্রেশান এটা তাহলে ডি ভি এক্স ডিটি সমান সমান কত হয় দেখো মাইনাস টু এ ডিফারেন্সিয়েশান জিরো তাহলে এটা হলো টু তাহলে দেখো এটা হলো এ ওয়াই ওয়াই কম্পোনেন্ট অফ অ্যাক্সিলারেশান এটা এক্স কম্পোনেন্ট অফ অ্যাক্সিলারেশান এ এক্স তাহলে এ এক্স ইকালস টু টু এ ওয়াই ইকালস টু টু তাহলে এ অ্যাক্সিলারেশান সমান সমান রুট ওভার অফ এক্স স্কোয়ার প্লাস এ ওয়াই স্কোয়ার তার মানে রুট ওভার অফ কত হবে টু স্কোয়ার প্লাস টু স্কোয়ার তাহলে রুট ওভার অফ ফোর প্লাস ফোর মানে রুট এইট মানে কত হলো টু রুট এটাও কিন্তু কোনো অপশানে আসছে না তাহলে কারেক্ট হলো ডি এরটাও হলো গিয়ে এস এইবার পাঁচ নম্বর প্রশ্নের আমাদের সমাধান হয়ে গেল এইবার আমরা দেখব নেক্সট কোয়েশ্চেন অর্থাৎ ছয় নম্বর প্রশ্নে ছ নম্বর প্রশ্নে কি বলছে এ কার অ্যাক্সিলার রেটস ফ্রম রেস্ট অ্যাট এ কনস্ট্যান্ট রেট একটা কার রেস্ট অর্থাৎ স্থির অবস্থা থেকে কনস্ট্যান্ট রেটে অ্যাক্সিলার রেট করছে এ কনস্ট্যান্ট রেট টেন মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার ফর সাম টাইম আফটার হুইচ ইট ডিসেলারেটস অ্যাট কনস্ট্যান্ট রেট ফাইভ মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার কাম টু রেস্ট ইফ টোটাল টাইম ইলাফ ফিফটিন সেকেন্ড ম্যাচ দ্য ফলোইং কলামস টু সিলেক্ট দ্য কারেক্ট অপশান ফ্রম দ্য কোর্স গিভেন বিলো ম্যাক্সিমাম ভেলোসিটি চেয়েছে ডিস্টেন্স ট্রাভেল চেয়েছে অ্যাট দ্য ইনস্ট্যান্ট হোয়েন ভেলোসিটি ইজ হাফ দ্য ম্যাক্সিমাম ভেলোসিটি অ্যাভারেজ ভেলোসিটি চেয়েছে টোটাল টাইম বলেছে টোটাল অ্যাভারেজ ভেলোসিটি ডিউরিং দ্য টোটাল টাইম অফ মোশান তার মানে অ্যাভারেজ ভেলোসিটি বলেছে টোটাল টাইম ডিউরিং হুইজ দ্য পার্টিকুল ইজ ইন দ্য কন্ডিশন অফ ডিসিলারেশান কতক্ষণ ডিসিলারেশানে ছিল দেখো এইখানে দিয়ে আমাদের প্রথম টুকুটা গেছে কি অ্যাক্সিলারেশানে কত অ্যাক্সিলারেশান টেন মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার পরের টুকুটা ফাইভ মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার মন্দনে গিয়ে স্থির অবস্থায় শুরু করেছে তাহলে শুরু করেছে কোথা থেকে স্থির অবস্থা থেকে শেষ করেছে কোথায় কাম টু রেস্ট অর্থাৎ শেষ করছে স্থির অবস্থায় তাহলে যদি আমরা ভেলোসিটি টাইম একটা কার্ড টানি লেখচিত্র টানি দেখো আমরা দেখছি অ্যাক্সিলারেশান আছে প্রথমে তাহলে ভেলোসিটি টাইম কার্ড স্ট্রেট লাইন হলো উইথ পজিটিভ স্লো তারপরে কি করেছে ডিসিলারেশানে গেছে অ্যাক্সিলারেশানটা বড় তাই কার্ভের নতিটা বেশি কার্ডটা একটু বেশি খাড়া করে দিলাম ডিসিলারেশান কম এবারে জিরো জিরো বিন্দু থেকে ধরো শুরু করেছে আবার ফাইনাল ভেলোসিটি কিন্তু ওয়াই কোয়ার্ডিনেট আবারও হলো জিরো কিছু একটা সময় পরে এবং এই সময়টা কত বলছে পনেরো সেকেন্ড পনেরো সেকেন্ড সময় তাহলে ফাইনাল ভেলোসিটি টাইম ভেলোসিটি পয়েন্টটা পেয়ে গেলে ম্যাক্সিমাম ভেলোসিটি ভি এবার কতক্ষণ তরণে গেছে কতক্ষণ মন্দনে তরণের মান কিন্তু টেন মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার মন্দন হলো ফাইভ মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার দেখো টোটাল টাইম হলো পনেরো সেকেন্ড তাহলে ধরি টি সময় তরণে গেছে তাহলে বাকি পনেরো মাইনাস টি টাইম হলো মন্দনে তাহলে ফাইনাল ম্যাক্সিমাম ভেলোসিটি ভি সমান সমান টেন ইন্টু টি আবার দেখো পরের পার্টের জন্য অন্তিম বেগ জিরো সমান ভি মাইনাস মন্দন ফাইভ ইন্টু কত পনেরো মাইনাস টি তো দেখো এই ভি দুটো আমরা কিন্তু অ্যাডজাস্ট করে ফেলতে পারি কত দাঁড়ালো ভি সমান টেন টি ওয়ান সমান কত ফাইভ ইন্টু পনেরো মাইনাস টি তো দেখো ফাইভ টি এদিকে নিয়ে এসো এদিকে নিয়ে এলে কত হলো পনেরো টি সমান পঁচাত্তর তাহলে টি সমান কত পাঁচ তাহলে পাঁচ সেকেন্ড সে গেছে তরণে আর বাকি দশ সেকেন্ড সে গেছে কিন্তু মন্দনে এবার ম্যাক্সিমাম ভেলোসিটি দেখো ভি সমান এটি তাহলে টেন ইন্টু টি টি যদি পাঁচ হয় ম্যাক্সিমাম ভেলোসিটি পাঁচ দশে পঞ্চাশ মিটার পার সেকেন্ড তাহলে ম্যাক্সিমাম ভেলোসিটি কিন্তু পঞ্চাশ মিটার পার সেকেন্ড তাহলে ম্যাক্সিমাম ভেলোসিটি অফ দ্য কার 
पंचाश मीटर पर सेकेंड मैक्सिमाम भेलोसिटी चेचे अपशने तेल कारेक्ट मैचिंग हलो आर एल जी डिस्टेंस ट्रावल्ड बै द कार एट द इन्सटैंट वेन भेलोसिटी इज हाफ द मैक्सिमाम भेलोसिटी देखो मैक्सिमाम भेलोसिटी पंचाश मीटर पर सेकेंड तेल भेलोसिटी जो पचिस मीटर पर सेकेंड तक कत दूर गे बुझते पाच दस मीटर प्रति सेकेंड स्कोयर तरणे जो जाए आढ़ाई सेकेंडे भेलोसिटी हलो मैक्सिमाम भेलोसिटर अर्धेक तेल कत गे एरिया अंडार द कार्व ता प्रकाश कर हाफ इंटू कि भूमि कत हल टू पॉइंट फाइव इंटू उच्चता मैक्सिमाम भेलोसिटी पंचाश मीटर पर सेकेंड तर अर्धेक मान पचिस मीटर पर सेकेंड तेल कत हे देखो हाफ इंटू पचिस पचिस छशो पचिस एक दशमिक बाषट्टी दशमिक पाँच बुई एक त्रिस दशमिक दुई पाँच मीटर एखे देखो जो अपशनगुलो आ टेन एलो ना कि हलो पचिस एलो ना आर हलो पंचाश ताओ ना तो नान अब दब ये क्यों ये जे अपन आस अपन हल गए एस तेल बेटा कारेक्ट अपशन हलो एस एव सी एवारेज भेलोसिटी डिंग द टोटाल टाइम अफ मोशन तुम्हारा जान जो तरणे जो जाए तक गड़ गतिवेग कत है भि वाई टू मंदने गेले गड़ गतिवेग भि वाई टू तेल एवारेज भेलोसिटी है भि वाई टू भि हलो मैक्सिमाम भेलोसिटी तरह मान बेड़ी पंचाश तेल भि वाई टू हलो पचिस तेल एवारेज भेलोसिटी पचिस मीटर पर सेकेंड देखो ये इट आऊ अपने तेल सी एर कारेक्ट अपशन हल गए किऊ Well, the total time during which the particle is in the condition of deceleration. देखो ये कहने हैं deceleration है कोतो कौन आ चाहे? देखा जी शो तुम लागे दोस सेकेंड. ताले कौन टा आंसर दोस? ताले ये P ते आ चाहे दोस. तो दरांग D ए कार्डेक्ट ऑप्शन होलोगी ए P. D क्वेश्चन है कार्डेक्ट ऑप्शन P. एक बार हम दर नेक्स्ट क्वेश्चन है चला जब ये कहने एक टा बोली. एखे जेहेतु टोटाल टाइम टाइम पंद्रह सेकेंड ना तरणार मंदन अनुपात आलफा इज टू बीटा कत टेन इज टू फाइव तर मैंने कत टू इज टू वान तेल टाइम जो लागे तरण व मंदने व्यस्तानुपाते हैं तेल टी वन इज टू टी टू कत वन इज टू टू तेल तरणे कत गे टी वन टी वन कत तीन अंश पंदो एक तीन मान पाँच सेकेंड तेल बाकी दस सेकेंड गे मंदने खूब सहजे एवारेज भेलोसिटी कत भि वाई टू जेको क्षेत्र मैक्सिमाम भेलोसिटी भि भि कि पा तरणे गे पाँच सेकेंड तरण मान टेन पाँच दशे पंचाश ए भाव अत्यंत ताड़ाड़ी हमें मैनेज कर यहरण प्रश्न उत्तर क्यों दिए दीते आज के आलोचनार लास्ट कोश्चिने जावर चेष्टा कर कोश्चन बस एक इंटरेस्टिंग कोश्चन कि बोलते से देखा जाए When a ball drops from a certain height, it experiences retardation due to air resistance. और तो बायो बाधा जो नहीं तो ball के consider करो चाहे ball टाके एक तो निर्दिष्ट हो चुका थे के फेल दाव हो चाहे and air resistance which is equals to phi v, where v is instantaneous velocity. तो उन्हें velocity शांगे air resistance हम लोग जाने समान हुआ थी किंतु ये खाने बोल चाहे air resistance बा बायो बाधा जो नहीं तो ball velocity पांच गुन बोल चाहे ए स्टूडेंट ड्रॉप्स थ्री बॉल्स ए बी एंड सी बाय सी वन बाय वन एक्टर पड़ा रहता है ही ऑब्जर्व्स दैट बॉले मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी बॉले किंतु कांस्टेंट वेलोसिटी तो मूव कर चें तले बॉले कांस्टेंट वेलोसिटी तो मूव कर चें तले की दाना अच्छे तक तो क्यों कांस्टेंट वेलोसिटी तो कौन मूव करे ये बॉल जो कौन कांस्टेंट वेलोसिटी तो मूव कर से तार में ता तोड़ों ने किन्तु तातो उभिकोष जो तोड़ों था कर कोथा तले बायर वादा जो नहीं तो बॉल लेट जोन में जो विरुद्ध बॉल शेटा कोतो खानी बोलो चे बोलो चे फाइव भी फाइव भि इक्ल्स टू जिरो लब्धि तरण शून्य जेहतु से समवेगे पड़े तर तो तरण नहीं जी कत तो टेन माइनस फाइव भि समान जिरो तेल भि इक्ल्स टू टू तेल बलटार बेग कत तो, दो मीटर पर सेकेंड तेल क्यों बोल इनिशियल भेलोसिटी बल्ट सब समय समवेगे पड़े इनिशियल भेलोसिटी तेल कत दो मीटर पर सेकेंड फाइनल भेलोसिटी कत ये बोले से तो दुई मीटर पर सेकेंड से तो समवेगे पड़े तेल एर कारेक्ट अपशन हलो पी एस तेल ए कोश्चन कारेक्ट अपशन पी एस ए देखो बल बी सम्पर्क बाट बल बी मुवस उथ इनक्रिजिंग स्पीड फर साम टाइम एंड दें मुवस उथ कन्सटैंट भेलोसिटी 
তাহলে বল ভি কি হলো প্রথমে কিন্তু এই ইনক্রিজিং স্পিডে পড়ছে তার মানে তার তরণ আছে তার মানে কি আছে দেখো তরণ কি করে থাকতে পারে নিচে দিকে তরণ সহ পড়ছে জি আর ওপরে কি কাজ করছে ফাইভ ভি তাহলে তরণ কি হতে পারে বলো তো কিভাবে হতে পারে জি মাইনাস যদি ফাইভ ভি এটা তো কার্যকর তরণ এটা তাহলে নিশ্চয়ই গ্রেটার দ্যান জিরো তাহলে সে তরণে পড়তে পারে তাহলে জি গ্রেটার দ্যান ফাইভ ভি তো দেখো ফাইভ ভি লেস দ্যান জি মানে ফাইভ ভি লেস দ্যান টেন তাহলে ভি লেস দ্যান টু তাহলে ভি এর মান কিন্তু দুয়ের থেকে কম তাহলে ইনিশিয়াল ভ্যালোসিটি দুয়ের থেকে কম কি হতে পারে ইনিশিয়াল ভ্যালোসিটি টু মিটার পার সেকেন্ড হলো না ইনিশিয়াল ভ্যালোসিটি গ্রেটার দ্যান টু মিটার পার সেকেন্ড তাও হলো না ইনিশিয়াল ভ্যালোসিটি মেবি জিরো দুয়ের থেকে কম মানে কিন্তু শূন্যও হতে পারে তাহলে ভি এর একটা অপশান হলো গিয়ে কিউ আর কি হতে পারে আর বলছে বাট দ্য বল বি মুভস উইথ ইনক্রিজিং স্পিড ফর সাম টাইম অ্যান্ড দেন মুভস উইথ কনস্ট্যান্ট ভ্যালোসিটি যখন কনস্ট্যান্ট ভ্যালোসিটিতে পড়ছে তখন কিন্তু প্রথম কেস লব্ধি তরণ শূন্য ভি দু মিটার পার সেকেন্ড সুতরাং তার ফাইনাল ভ্যালোসিটি কত হবে দু মিটার পার সেকেন্ড তাহলে বি এর কারেক্ট আনসার যেমন কিউ তেমনি আমরা বলতে পারি এসো কারেক্ট আনসার এবার বলছে বল সি বল সি কি হয়েছে হি অলসো অবসার্ভস দ্যাট দ্য বল সি মুভস উইথ ডিক্রিজিং স্পিড তার মানে রিটার্ডেশন আছে অ্যান্ড আফটার সাম টাইম মুভস উইথ কনস্ট্যান্ট ভ্যালোসিটি রিটার্ডেশন আছে গতিতে তাহলে তার কার্যকর তরণ কত ভি জি মাইনাস ফাইভ ভি কিন্তু আমরা আগেই দেখেছি এটা যদি নেগেটিভ হয় লেস দ্যান জিরো তাহলে জি কি হবে লেস দ্যান ফাইভ ভি তার মানে কি ফাইভ ভি খোঁচা মারছে সে বড় ফাইভ ভি গ্রেটার দ্যান জি তাহলে ফাইভ ভি গ্রেটার দ্যান টেন তাহলে ভি গ্রেটার দ্যান টু মিটার পার সেকেন্ড তাহলে ভি এর মান কত দু মিটার পার সেকেন্ডের বেশি তাহলে সি এর ইনিশিয়াল ভ্যালোসিটি দু মিটার পার সেকেন্ড তাহলে সি এর একটা অপশান কিন্তু আমাদের হয়ে গেল আর আর কি বলছে অবসর দ্যাট সি মুভস উইথ ডিক্রিজিং স্পিড অ্যান্ড আফটার সাম টাইম মুভস উইথ কনস্ট্যান্ট ভ্যালোসিটি যখন কনস্ট্যান্ট ভ্যালোসিটিতে পড়ছে অবার সেই কেস জি মাইনাস ফাইভ ভি কস টু জিরো কারণ তখন অ্যাক্সিলারেশন নেই তাহলে কার্যকর অ্যাক্সিলেশন জিরো তাহলে ভি কাস টু তাহলে ফাইনাল ভ্যালোসিটি এক্ষেত্রেও টু মিটার পার সেকেন্ড তাহলে সি এর কারেক্ট আনসার হলো যেমন আর ছিল তেমনি এস এখানেই আমাদের এই কলাম ম্যাচিং সংক্রান্ত এই লেসনটি শেষ করছে